Wir wollten unser Programm um die Monologe von Bernd Alois Zimmermann entwickeln. Bernd Alois Zimmermann hat in seinen Werken oft Werke von früheren Komponisten, also aus schon bereits komponierten ähm, Kompositionen verwendet und zitiert. Er hat mal gesagt, dass er darüber die ähm, Komponisten miteinander dialogisieren lässt, also dass eine Art Dialog über die Zeiten hinweg entsteht. Und wir haben uns gedacht, wir möchten diesen Dialog intensivieren, indem wir zumindest einige von diesen zitierten Werken in einem Programm um diese Monologe herum bauen. Dadurch, dass die Werke, die wir ähm, aus diesen Zitaten ausgewählt haben, die in den Monologen vorkommen, ja ursprünglich nicht für die Besetzung zwei Klaviere komponiert sind, mussten wir uns natürlich überlegen, wie wir damit umgehen. Und bei dem Mozart-Konzert, da liegt es ja relativ nah, dass man es das gut für zwei Klaviere auch sehr ausgeglichen ähm, arrangieren kann. Aber dann kam natürlich die große Frage, wie macht man das zum Beispiel bei Jeu von Debussy oder auch bei den Choralvorspielen von Johann Sebastian Bach. Und schließlich sind wir auf den Gedanken gekommen, dass man das eben für zwei Klaviere und zwei Schlagzeuge sich sehr gut vorstellen könnte. Und so ist es dann dazu gekommen, dass Johannes Schachtner uns zu diesen Choralvorspielen quasi eine sehr freie Komposition geschrieben hat. Und für Jeu ähm, wurde uns eine Fassung für uns vier arrangiert. Also wir haben unser Programm Déjà Rêvé genannt. Das ist ja ein psychologisches Phänomen und bedeutet übersetzt, also wörtlich übersetzt, schon geträumt. Und dieses schon geträumt, das bezieht sich eigentlich auf zwei Dinge. Also einmal darauf, dass Zimmermann eben ja, Werke zitiert in den Monologen, aber auf eine Weise in seine eigene Komposition verpflichtet und miteinander verflechtet, also die ertönen ja auch parallel, dass man das Gefühl hat, dass man es schon mal davon geträumt hat. Ich habe für diese Besetzung bisher noch nichts geschrieben, insofern war das eine sehr spannende Erfahrung. Und für mich ist es immer mehr dahin gegangen, dass es eine Art Meta-Klavier wird, in dem die beiden großen Klavierkörper sozusagen die Hauptrolle spielen und die Schlagzeuger dann farbig das ergänzen. Musik 